。如果你十分钟不出去的话，他们将视为绑架，直接冲进来营救。把你的枪给我，保密局办案，他们不敢动你。出去告诉柳将军的人，说我没事儿，说几句话就出来，让他们稍安勿躁。是是。曾光熙解脱了，他感到了从未有过的轻松。他相信今天是他的幸运日。他感谢梁通，也感谢步步紧逼的柳飞云。尽管他的职责依然是监视着这些人。孟祥出现在了美国旧金山，他召开了记者招待会，发表了通电，隶属了国民党政权派系之间的相互倾轧，宣布脱离国民党。而此时，东北的战事频繁，在交战中，国民党军队已逐渐陷入被动。军中，陈长官到。陈长官，飞远啊，你去看看飞机准备的怎么样？是，我们走。共军搞了个冬季公司，看来共军不想让我安安心心过春节了。好在，我手里现在有能打仗的十四个军。红军的魏德曼将军，对您在东北的布局给了很高的评价。美国人的话不要信，这个魏德曼，一方面讨好蒋先生，一方面和李宗仁打得火热。东北局面事关全局，我深感责任重大。现在让人去东北，有点太晚了。想当年，东北夜战军只有十几万人，武器装备都远远落后。而他们背后的依靠实在是太强大了，苏联人、朝鲜人，全都是共产党。现在是要武器有武器，要人员有人员，实力完全可以跟我们国军势均力敌。您这一次去东北，我很担心。梁通啊，山东获胜的时候，你就判断会有今天的局面，在胜利面前。你能保持冷静、谦虚、胸怀全局，我很高兴，也很欣慰。长官，我想申请跟你一块儿到东北去，共同承担责任。把你留在南京，我有所考虑。如你所言，今天的东北也非一年前的东北。在这个时候与共军决战，谁都没有获胜的把握。嗯，我总不能在这个时候把所有的鸡蛋放在一个篮子里。我把你留在总部啊，我放心。你留下来，干一件大事。一旦东北失利，全局将会震动。你要想出一个事关全局的决胜点，准备与共军决战。明白。决战
，要双方的军队都有决一胜负的决心。以往呢，都是我军想要决战，可是共军一打就跑。单靠我方的意愿，很难形成决战，除非把共军逼到绝境。西乡专家预测，共区明年继续灾荒，粮食欠收，他们那么多军队没有吃的，百姓的负担会加重。一定民心大变，他们的政权就会动摇，这个理由够了吧？如果真是这样的话，我们就应该咬咬牙，跟他们拖，拖不得。我们的军费赤字太大，拖下去，我们的经济就会崩溃。要是美国方面再减少对我们的援助，这个账我们是打不了的。所以我判断，明年是关乎胜败的关键一年。两军决战，势在必行。你就考虑这个问题，别的问题都可以放一放。明白。梁通啊，吴梦祥的通电你看了吧？我看了。我很痛心呐。梦祥脱党，完完全全都是被逼的。让梦祥去当什么？地方警备区的司令，这不是欺人太甚了吗？蒋先生也是这个看法。这侯应钦把吴梦祥逼到了共党一方。人都是有感情的动物，很多人同情吴梦祥。吴梦祥在通电里是对事不对人，谁都没有提，包括蒋先生。梦祥会做人呐。梁同能避开东北这场必输的战斗，未必不是一件好事。在毛泽东和党中央的领导下，解放军肯定会在东北战场取得胜利。共产党必胜，国民党必败，国民党军的危险期已经来临，而柳飞云同时将承担责任，引咎辞职，让出战略司司长位置。他能说话了吗？语言表达已经没有问题。打电话给梁总，让他来看看罗浩斌。是。哎，刚才醒着呢，怎么突然就睡着了？小声点，让罗先生睡一会儿。曾光熙原本并不完全相信赵恒轩说的罗浩斌也是共产党，可这个罗浩斌能经受住赵恒轩的严刑逼供，一句有用的话都没有说，他显然是个硬骨头。这反倒引起了曾光熙的怀疑，也许罗浩斌和梁同之间真有什么秘密。局长，我把医生带过来，跟您说一下情况。是这样的，给他打一针，让他多睡一会儿。哎，这马上。哎、梦祥啊，你在旧金山的发言很解气啊，说出了我们的心里话。<笑>我想回到解放区去。不急不急，我这次来呀、啊，就是来安排你的工作的。太太怀孕了。是啊，我啊，就是想办法让你们夫妻团聚。这个估计有点困难。他从小跟父亲生活在一起，感情很深。现在让他走，估计很难取舍。革命不是为了分离，我们是为了团聚嘛。做做工作，再做做思想工作。我们希望你在香港，因为这里是个阵地，是个做思想工作的阵地。我们希望老朋友能够重新走到一起。新中国需要大家共同努力嘛。你在南京有很多老朋友，要多做做工作。罗浩斌什么情况？遭受严重伤的非常
谁干的？赵红雪。局长，咱先别走。他什么时候能醒？醒了以后能说话吗？说不定什么时候能醒，但醒来后已经能说简单的话了。说说情况吧。我从来没有见过能经受如此拷打的人。刚来的时候，内脏受到了重创，大小便已经失去控制，舌头也咬伤不能说话。现在情况好了许多，但全身七处骨头折断，需要时间愈合，有些地方还需要做接骨手术。现在国内的技术还达不到。我去联系一下美国医疗小组，看他们能不能提供什么帮助。病人提出过想去美国治疗，如果美国医疗小组能给他手术的话，这样再好。他现在的情况，能去美国吗？去美国飞机飞行时间较长，需要良好的身体体力状况，要再养一段时间才行。但手术不能等。赵恒轩都对他做什么了？出去说吧。我击毙了赵恒轩，你听说了吗？赵恒轩的事儿大家都知道，罗浩斌是怎么落到他手里的？给你的那团银锭，是罗浩斌帮着办的。赵恒轩就一直在跟踪这件事儿。你就把赵恒轩给毙了？不仅因为这个，赵恒轩还绑架了罗浩斌。他认为罗浩斌是共产党。你也知道，赵恒轩一直想咸鱼翻身，抓到罗浩斌，就像抓到了救命稻草似的。而且他说，罗浩斌招供了，供出。你是共产党，当然，赵红轩已经死了，没有了人证，所以我们只能等罗浩斌醒来，才能证明你的清白。陈长官那天跟我说，也有人指控他是共产党，我们他妈的都是共产党，那我就等着。等着罗浩斌醒过来，在这之前，我会派人一直跟着你。理由真充分。曾光熙可以明目张胆的监视梁同了，也许曾光熙最希望看到梁同杀人灭口。曾光熙无疑又在设圈套让梁同钻。梁同现在希望罗浩斌能尽早的醒来，梁同现在就如同一只孤雁。却被关进了一个铁笼子里，但他相信，组织上会主动联系自己，他要沉住气，耐心等。小姐，我告诉将军的特使，你好，白将军，久仰大名。刘将军，李兰妮小姐，白将军，刘将军，大家坐下说。好，好，请坐。嗯。米兰妮小姐说，马克斯将军的委托，向国民政府提交一份日本战犯印度名单。马卡斯将军要求，把所有的与冈村银次为首的重要战犯，引渡回日本，在日本本地进行审判。很遗憾，为了这件事来到中国已经有一段时间了，但是到现在一点实质性的进展都没有。有关部门你推我，我推你，一直解决不了问题。啊，国大即将召开，我们桂系会施加压力。将这些日军的战犯送进监狱，等待审判。白将军，我恳请您出面主持大局。麦克阿斯将军要求引渡这批日本战犯
，世界反法西斯阵营会牢记你等功劳。啊，我希望在这个问题上面，古希发挥自己的作用，这代表的是国民的意愿。李宗仁将军这次竞选中华民国的副总统。如果能成功，古希的力量将达到了历史的最高峰。我们这次来就是希望得到美国的支持。我们当然支持。政府需要另一种声音。古希的参选，我认为相当重要。本来大好的局面被葬送了。支持蒋总统的人，大有人在。李宗仁将军，当选副总统是前提。我觉得这里不会有什么问题，局势变化也许会变得更简单。李副总统如果成了李总统，一切会不会就好办了？<笑>これが我々の最後の晩餐ですか。您多虑了，只是换个地方住。韓国でしょう。也是迫不得已。国大马上就要召开了，要行使宪法选举总统。来自各方面的舆论，我们不得不顾及。一九四八年四月十九日，国民大会选举蒋介石为总统，坚持一党专政。五月，李宗仁当选副总统。为削弱桂系势力，蒋介石任命何应钦成为了新任国防部长，刘飞云任参谋次长，兼任战略司司长，而陈诚则因为东北战局的惨败，一时失势，参谋总长职务被顾祝同取而代之。外面下雨了，大家都进屋里去坐吧。诸位，现在是党国生存的关键时刻。杨桐，你刚打了此次报告，你说说。我要跟着您干。我们要跟着您干。好，在这个时候啊，我希望大家坚守岗位，尽忠职守，否则就是对党国的不忠。我们要效忠总统，效忠蒋总统。效忠总统，效忠蒋总统，效忠总统。一九四八年九月二十四日，粟裕电告中共中央军委，建议即进行淮海战役获得中央批准，而梁统等地下工作者也在按中央的布置推进工作。梁统知道，他的任务就是把蒋介石军队的精华留在江北决战。去东北之前，我交办你的事情，你向我汇报一下。是。徐州，就是决战点。哦，算算看，徐州剿总，在这个区，一共集结了六十万的部队，全部都是精锐，加上我们可以增援的部队，一共有八十万。共军刘伯承、邓小平的中原野战军，还有陈毅、粟裕的华东野战军，兵力加起来不过五六十万，武器装备也远远的差于我们。
如果我们可以在徐州发动一场会战，消灭刘邓、陈宋，这样就可以改变军力上的对比，抵消东北势力带来的不利因素。也许，在经营好关内的基础上，加以时日，对东北再另行图谋。这一仗非打不可吗？要知道，此次战役关乎校长的政治生命，不能有半点差池啊！这一仗如果不打，形势会非常的危险。如果东北野战军南下，和华北的共军相互联合，傅作义的军队根本就抵挡不了。中原平坦难于防守，到时候只能划江而治了。画江而泽。美国和苏联最喜欢听到这样的消息啦。可是蒋先生和共产党方面，谁也不愿意看到一个分裂的中国。看来，梁通啊，徐州一战，我看是不打不行了。要打，一定要打赢。我同意你的想法。谢谢长官。另外，梁通啊，有件事我一直在琢磨：东北之战，我们与共产党交手，处处是共产党战线，我们战后，整个战术感到很别扭。我仔细观察过刘飞云，我个人的看法，刘飞云呐、啊。恐怕实际吴孟祥死后，又一个共党谍报。我现在是无关一身轻，或许我可以向委员长拉拉家常，说说心里话了。如果能在长江以北消灭国民党的有生力量，长江天险就会不攻而破，解放全中国就会大大的提前。在徐州一带发动一场大规模的会战，这个大胆的想法充满了梁通的脑海。但在这个关键的时刻，罗浩斌却被曾光熙控制，梁通和组织已经失去联系很久。看来，必须得想办法尽快和组织取得联系。徐州的这场会战将会对整个战局产生巨大影响，将会彻底的改变两党的势力格局。如何尽快的将国民党军队的战略布局传递出去，成了重中之重。一个新中国就要诞生了，很快就会有一个结果。内战不会打太久了，不管你啥党啥派，咱们还是好兄弟啊，啊！啊，对了，听说嫂子怀孕了是吧？<笑>嫂子那儿有啥事儿，你尽管说啊。找你就是为了这件事情。我理解分开的痛苦，也明白一个做父亲的心。啊？你当爹了？啊？都满月了，是个大胖小子。<笑>什么时候的事儿啊？你赶在我前面了？我的也快了，是吗？好事儿啊！不过呢，都是这个内战给害的。都晚上了，要去哪儿啊？我给石阳妹妹送鸡汤去。武将军走了。石阳的爸爸又很忙，孤儿寡母的多可怜啊！孤儿寡母的，不是还没生呢吗？快生了，他那肚子都那么大了。你先歇着吧，我去去就回啊。
，你咋出来了？我跟你一块儿去。可等了半天没有车啊。哪儿？哎，是邹局长人吧？啊，是。你们跟着也是跟着，送我们一趟。张妈，快去把汤热一下。慢点啊！哎，哎，小心小心。这什么时候生啊？下个月。这时间过得真快，要不是秀姑提醒我呀，我把这事儿都给忘了。对不起啊，石阳。没事儿，你忘了没关系。武将军可不能忘了啊。梦想走的时候还看不出身形，现在啊，完全不一样了。我现在都待在家里，请了长假，不再去上班了。怀着一个脱党分子的孩子，我也不想太招摇。现在的情况，以前那些老朋友躲都躲不及我，我也不想给他们添麻烦。武将军是个多好的人呢！这孩子一出生，爹就没在身边，多可怜啊！武将军他知道了吗？他来过电话，他很高兴。梦想来过电话。是啊，他定期会打来电话。他现在什么地方？他没说，我也没有问他。他总是有办法从不同的地方打来电话。你们这么做有点危险啊！打电话的话是会被窃听的。窃听就窃听呗，我们没有什么秘密。无非就是说说孩子嘛。梦想要是再来电话，你跟他说，这个孩子啊，不能没有父亲。他这么走呢，也太不负责任了。你让他回来，我会想办法。不行，不能回来。他可是杀头的大罪，绝对不能回来。要不，你带着孩子。这样，你一定要转告梦想，就说是我说的，孩子不能没有父亲。罗好斌目前的情形，让梁同彻底失去了和组织的联系。现在大战在即，梁同知道自己奋力一搏的时间到了，但危险却似乎更近了。他现在只有一丝希望，通过施阳向吴梦想发出联络暗示。他急切需要知道党中央对此次大战役的指示。好多了，可以考虑手术了。行，我会向上级汇报的。你走吧。怎么样，罗先生？感觉好点了吗？哼，罗先生，有一件事啊，得让您解释一下。您怎么会有那么多的《美国时代周刊》呢？那些啊，都是在您上海的那间小阁楼里找到的。我说怎么这么眼熟呢？这种杂志满大街都是，你让我解释什么？那您这个杂志是您买的，还是您订阅的，还是……行了，你应该知道这杂志的来路，就别绕弯子了。行，够爽快。那我就直接跟您说了。最后一次给您寄这个杂志的人，他是谁啊
，我明白了，我不是一个病人，而是一个犯人。能否让你们曾局长来一趟？局长，罗浩明跟你们说了些什么？都一直在胡扯，没一句正经的，就是不肯回答一句。他说他一定要见你。梁彤来过了吗？梁将军来过几次，每次来的时候，医生都让罗浩明先睡着了，梁将军也是坐一会儿就走了。罗浩斌是不是还在要求要去美国做手术啊？是是。告诉他说我同意了，正在安排。明白，明白。另外，对外面放点风，就说罗浩斌随时会醒，制造一点紧张气氛。是是。对每一个可能和梁通联络的人，曾光熙都张开了血盆大口。曾光熙抓不到梁通的证据，但他却可以用这种方式把梁通孤立起来，将梁通变成一个无用的棋子。还不睡呀、啊？孩子们都睡了。睡了。今天是小姐说的那些话，你别放在心上。什么话？这两个孩子虽然不是我亲生的，可他们从小到大都是我带大的。在我心里，小石头和小篮子就像是我亲生的孩子一样。愿把他们自己的孩子抚养长大的。你是一个合格的妈妈，这两个孩子也需要一个妈妈您刚刚做完手术，还是坐飞机吧？我是想亲身体会一下，大陆和台湾到底相隔多远。我将来不一定有机会再次横渡台湾海峡了。总统做好了最坏打算。总统让您主持台湾，这种信任，没有第二个人有。是为自己找死吧？我是身体力行要体验这个意思的。知道蒋经国的打虎行动吗？知道，现在军费告急，打虎行动就是要解决军费的问题，收复民心。这可不像我的十二指肠溃疡，开了刀切除了就会恢复。党国现在病得很重，贪污腐败、派系倾轧这些病，侵蚀着党国的躯体，军心涣散，民心不稳呐、啊。是的，现在上上下下。风气确实是太不好了，烂到骨头里了，没有什么可信任的人了。你认为打虎行动可以成功吗？这个真的是很难讲。孔令凯养子公司的问题不解决，打虎行动就失去了实际的意义。而且我认为，打虎行动也没有办法改变我军现在的战局。共产党人更不会给我们这个时间。是啊，是啊，就像两个人打架。共产党是专心打架，而我们一边打架还一边做手术。共产党打我们一拳，会让我们手术后的伤口再次出血。
我们打共产党一拳呢，会拉得自己伤口疼痛。我们能坚持多久啊？我们拿什么来挽救党国呢？只能靠军事上的重大胜利。军事上如果胜利了，美国人应该会继续的支援我们。只要经济可以重振，军心可以稳固，假以时日，再把共产党打回去。死到如今，还是你最值得信任。你是我敢打保票的人。记住，一定要辅佐好蒋经国。蒋经国是党国的未来。梁同此时此刻才明白陈诚的良苦用心，他仍为自己成为战略司司长在铺设道路。这个对蒋介石极端忠诚的人，在他离开权力中心的时候，还在用自己的方法挽救着蒋家王朝。哎，姐慢走，小姐慢走。哎，小军，你们请。哎，谢谢慢走。哎，客人，你们请。谢谢慢走。哎，客官，楼上请。你慢走，客官。你怎么知道我在上海啊？<笑>你现在是蒋经国青年军的红人，他在哪儿，你肯定在哪儿呗。<笑>我这跟经国先生啊谈了几次话，流言蜚语就满天飞了。<笑>我呀，都给你送礼来了。我看看什么厚礼。梁同瞬间就意识到，这不是普通的礼物，而是组织上传来的联系暗号。但具体信息在哪里呢？其实呢，这是孟祥送给你的结婚礼物。你见到孟祥了？哎，没有，托人送来的。孟祥这小子，你见到石阳了吗？见着了，孟祥呢？还让我带了礼物给他儿子。回到南京啊，我也去看看这小子。哎，不用回南京看了，石阳女士呢，现在就在上海。小武将军啊，也抱过来了。嗯，昨天啊，和蒋夫人一起来的梁同收到了武梦祥的街头暗示，就迫不及待地赶到了施阳住的宾馆。梁将军，蒋夫人和施女士在楼上等你，由于规定我们不能上楼，只有你自己上去了。谢谢你，请。梁将军，我们的结婚礼物你带来了吗？梁同一下反应过来。武梦祥送来的结婚礼物，终于与组织联系对上。我们？对呀、啊。第一个任务是结婚，我已经请了几天婚假。第二个任务，你尽快掌握战略司。老方早就意识到你的处境，只是派不出合适的人选。曾光熙太狡猾了，他现在完全摆出一副来一个杀一个的架势。这是他鼓励我的方式。事实证明，这几个月下来，他的方式很有效。我曾经想过，会是一个内部的人，最好是监视我的人。但是我没有想到是你。老方也是不得已找到我，他希望我们俩。以夫妻的名义联手。现在我是你的新联络人，我的身份也会给你提供一些保护。你和老方早就已经取得联系了。嗯。老方这次决心很大，这应该说是最后一搏了。国共两党已经到了最后决定胜负的时刻。中国的明天属于谁？
，也许这一刻就能决定。老方本来想让你我单独工作，形势所逼，我们俩不得已联手。我也想试一试，人在枪口下的感觉。不同的人在枪口下的感觉是不一样的。如果是秀姑，在曾光熙的枪口下呢？我知道，你现在觉得最对不起的人，就是秀姑了。你是想告诉我，要放弃儿女情长？这是我们和敌人之间的生死游戏。那些无辜的生命，不应该卷进来，不是吗？这么做对秀姑的打击太大了。我的两个孩子，小石头还有小兰子。就差我那舅妈了，我也对她做出了承诺，要娶她为妻。她早就已经是我们梁家的一员了，她为我们梁家。